Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren und herzlich willkommen. Heute ein Thema, das uns wohl vor allem deshalb interessiert, weil wir so wenig darüber wissen. Der deutsche Geheimdienst wird primär dann wahrgenommen, wenn Partikel seiner Arbeit ungewollt in die Öffentlichkeit gespült werden. Seit seines Bestehens war dies immer wieder der Fall. Erinnert sei der Lauschangriff auf den des RAF-Terrorismus verdächtigten ehemaligen Atommanager Manager Klaus Traube 1976, der als Lauschangriff Traube bekannt wurde und sich schließlich als falsch erwies. Oder das gescheiterte NPD-Verbotsverfahren zu Beginn der 2000er Jahre. In jüngerer Vergangenheit ist der Verfassungsschutz zusehends präsenter in den Medien, natürlich ungewollt. So rückten die Verfassungsschutzbehörden beispielsweise nach Bekanntwerden der Mordtaten des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds in den Fokus der Öffentlichkeit. Und nicht zu vergessen der gigantische Geheimdienstskandal 2013, als Whistleblower Edward Snowden über die Tätigkeiten der amerikanischen National Security Agency, kurz NSA, informierte und damit eine Diskussion über die Spionageabwehr des Verfassungsschutzes anstieß. Und seit dem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016 findet im Zusammenhang mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus auch bei den deutschen Verfassungsschutzbehörden ein Umdenken statt. In seinem Vortrag wird Thorsten Ackmann dieses komplexe, problembehaftete Themenfeld beleuchten und moderne nationale sowie europäische Handlungswege darlegen. Denn es wäre zu kurz gegriffen, den Verfassungsschutz, wie etwa von Hans-Christian Ströbele 2001 gefordert, abzuschaffen. Angesichts der mutmaßlichen Verwicklungen in die rechtsterroristische Mordserie relativierte und forderte sein Parteikollege Cem Özdemir hingegen eine neue Sicherheitsarchitektur. Dann entsteht in der Öffentlichkeit vielleicht nicht mehr der Eindruck, dass hier, wie der Vorsitzende der türkischen Gemeinde Kenan Kolat mit Blick auf den NSU-Skandal äußerte, getrickst, getäuscht und vertuscht wird. Bevor wir nun mehr über den Wandel des Verfassungsschutzes erfahren, möchte ich Ihnen unseren Referenten kurz vorstellen. Thorsten Ackmann absolviert nach dem Jurastudium sein Referendariat unter anderem bei der Staatsanwaltschaft in Saarbrücken. Nach seiner Referententätigkeit bei Thüringens Innenminister Richard Davis ist er 2000 im Bundesministerium des Inneren tätig, unter anderem im Ministerbüro von Otto Schily. 2003 führt ihn sein Weg als Referent für Polizei- und Verfassungsschutzangelegenheiten ins Bundeskanzleramt, wo er 2007 eine Referatsleitung übernimmt und Beauftragter für den BND-Untersuchungsausschuss wird. 2009 bis 2010 nimmt Thorsten Ackmann einen Lehrauftrag an der Universität Erfurt zum Recht der Nachrichtendienste wahr. Es folgen die Referatsleitung für Spionageabwehr im Bundesinnenministerium und später die Leitung der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Regierungskommission Rechtsterrorismus. Von 2014 bis 2016 ist er Beauftragter der Bundesregierung für den NSE-Untersuchungsausschuss. Seither ist Thorsten Ackmann Staatssekretär bei der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport. Lieber Herr Ackmann, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Stiftung Demokratie Saarland. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch ähm, an mir, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem Frau Dr. Paul, herzlichen Dank für die sehr freundliche Begrüßung und ähm, ich freue mich wirklich heute hier zu sein äh, und das sage ich jetzt nicht einfach, um Ihnen, Ihnen, dem Publikum oder auch Ihnen, Frau Dr. Paul, zu schmeicheln, sondern es ist wirklich so, weil wir seit geschweige ungefähr drei Jahren auch im Kontakt stehen, also ich mit der ähm, Stiftung hier, dass wir äh, so einen Termin finden und es lag an mir, dass, das nicht, dass es nicht geklappt hat und umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier bin und Sie haben es auch angesprochen, ähm, ich war eine Zeit lang auch im Saarland, ähm, man hört mir vielleicht ein Stück weit an, ich komme eigentlich aus Norddeutschland, aber ich habe hier einen Teil meiner juristischen Ausbildung äh, bei der Staatsanwaltschaft und auch beim Gericht verbracht, mein Sohn ist hier geboren, ähm, ich war gerne beim Cora einkaufen in Vorbach, da erinnere ich mich noch dran ja, und solche Dinge und deswegen freue ich mich ganz besonders heute hier zu sein. Das wollen Sie von mir aber alles nicht hören, sondern Sie wollen von mir was hören ähm, zum Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist ein spannendes, kann man sagen, ein spannendes Thema, aber auch durchaus ein sehr streitiges Thema. Eigentlich ist es so, dass über kaum eine andere Sicherheitsbehörde in Deutschland so kontrovers diskutiert wird wie über den deutschen Verfassungsschutz. Diese Diskussionen reichen von Ganz verschiedene Positionen. Einmal, Sie haben es kurz angesprochen, gibt es eine Position, die eine komplette Abschaffung der Institution des Verfassungsschutzes fordert. Dann gibt es aber auch Forderungen nach einem immer stärkeren Ausbau des Verfassungsschutzes, mehr Befugnisse, mehr Personal des Verfassungsschutzes. Also das sind wirklich sehr konträre Auffassungen, die es da gibt. 
Und ähnlich polarisiert ist eigentlich auch die Sichtweise auf das, was der Verfassungsschutz ähm, leistet. Die Kritiker sagen, der Verfassungsschutz habe insbesondere bei der Aufklärung des ich Rechts... Die Kritiker sagen, ähm, der Verfassungsschutz habe insbesondere bei der Aufklärung des Rechtsextremismus total versagt. Äh, Befürworter sehen sozusagen ein unverzichtbares Instrument im Bereich der Terrorabwehr äh, durch den Verfassungsschutz. Und es liegt auch in der Natur eines Nachrichtendienstes, dass er mit seiner Arbeit möglichst nicht öffentlich in Erscheinung tritt, beziehungsweise auch gar nicht öffentlich in Erscheinung treten will. Und daher wird eben, es ist auch kurz äh, eben schon von Ihnen gesagt worden, Frau Dr. Paul, es wird viel mehr über den Verfassungsschutz gesprochen, als dass er das selbst tut. Vor allem die äh, Mordserie des sogenannten NSU, Nationalsozialistischer Untergrund, als die bekannt wurde, mehrten sich dann eben auch die Fragen nach der Existenzberechtigung äh, der Verfassungsschutzbehörden. Wie konnte es sein, wie konnte es nämlich sein, dass drei Neonazis abtauchten und über Jahre trotz aller operativen Befugnisse und Maßnahmen von verschiedenen Verfassungsschutzbehörden in ganz Deutschland rauben und auch morden konnten? Und auch der Anschlag auf den Berliner Breitscheidplatz, von dem ich als Berliner Innenstaatssekretär in ganz besonderer Weise betroffen war und auch bis heute bin, wirft da Fragen auf. Vielleicht ein kleiner Exkurs, der, das war am 16.12.2016, das war mein erster Tag als Staatssekretär dort in der Behörde. An dem Tag fand dieser furchtbare Terroranschlag statt. Vielleicht darf ich Ihnen das ganz kurz erzählen, das hat sich ganz tief auch in mein Gedächtnis äh, eingebrannt. An dem Abend des 16. Dezember 2016 saß ich noch an meinem Schreibtisch, das war so abends gegen 8 Uhr. Ich habe gerade mein Büro eingeräumt an dem Tag, wie gesagt, es war mein erster Arbeitstag. Und ich bekam dann einen Anruf von unserer Lagezentrale, von der Polizeilagezentrale, die mir sagte, da sei ein Verkehrsunfall passiert auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Zwei Tote. Das war ungefähr so fünf Minuten nach acht Uhr abends. Und äh, ich habe dann gesagt, gut, ist natürlich nicht schön und halten Sie mich bitte auf dem Laufenden. Und zwei Minuten später bekam ich erneut einen entsprechenden Anruf. Und da hieß es, sind mindestens schon zehn Tote. Und da war mir klar, weil ich wirklich, Frau Dr. Paul hat es eben gesagt, seit Jahren eigentlich in den Sicherheitsbehörden arbeitete, das ist mehr als ein Verkehrsunfall, das ist mit Sicherheit ein Terroranschlag und ich bin dann mit meinem Insenator, also Insenator in Berlin ist der quasi der Innenminister von Berlin, bin ich dann auch mit dem Auto mit Blaulicht durch die Stadt gefahren und wir waren dann sozusagen vor Ort und ich kann Ihnen sagen, das Bild, was ich dann dort gesehen habe, das hat sich wieder tief in mein Gedächtnis eingebrannt, also die toten Menschen unter diesen Aludecken, sage ich jetzt mal, eine gespenstische Stille, die sie eigentlich in Berlin nie haben. Ja, Berlin ist eine Stadt, die lebt, die ist auch nachts sehr aktiv und äh, da war alles ganz totenstill im wahrsten Sinne des Wortes. Das war furchtbar und hat mich auch äh, nachhaltig, wie soll ich sagen, emotional immer noch berührt. Ja, in Zeiten, in denen die Bevölkerung Transparenz und Kontrolle staatlichen Handelns natürlich fordert, das finde ich auch richtig so, stellt sich natürlich die grundsätzliche Frage nach der Legitimation und der Notwendigkeit eines äh, Nachrichtendienstes der Verfassungsschutzbehörden. Einige sagen, dass der Verfassungsschutz ein, eine Art Anachronismus ist aus den Zeiten des Kalten Krieges. Ich teile diese Sichtweise, muss ich ganz ausdrücklich hier heute sagen, nicht. Ich bin der Meinung, wir brauchen einen Verfassungsschutz. Das ist Erstmal meine, meine Grundaussage hier. Wir brauchen aber auch ganz wichtig, wir brauchen einen Verfassungsschutz, der seinem gesetzlichen Auftrag, nämlich ein wirksames Frühwarnsystem für Bedrohungen gegen unsere Demokratie zu sein, gerecht wird. Und wichtig ist für mich daher auch, dass wir eine effektive Kontrolle über das Handeln der Verfassungsschutzbehörden haben. Bevor ich gleich vielleicht ein paar aktuelle Entwicklungen äh, hier nachzeichnen möchte im Bereich Islamismus, Rechtsextremismus und auch der Spionageabwehr, äh, möchte ich zunächst kurz nochmal die Aufgaben des Verfassungsschutzes und seine Rolle innerhalb der deutschen Sicherheitsarchitektur Ihnen hier darstellen. Die heutige Sicherheitsarchitektur in Deutschland äh, erfuhr ja ihre grundlegende Prägung durch die Erfahrung, die wir hatten äh, aus dem Zusammenbruch der Weimarer Republik und vor allem natürlich aus den Erfahrungen des barbarischen, zentralistisch geführten Unrechtssystems der Nationalsozialisten. Polizei, Militär und Geheimdienste waren nämlich, wie Sie sicher wissen, tragende Säulen der, der NS-Diktatur. 
Eine zentralistisch nahezu allmächtige Organisation wie die Gestapo sollte es nie wieder geben. Und vor diesem Hintergrund gestatteten dann die Militärgouverneure der drei Westmächte der künftigen Bundesregierung im April 1949, das Saarland war glaube ich noch nicht dabei, äh, im April 1949 die Einrichtung eines Inlandsnachrichtendienstes, dessen Handeln jedoch klare Grenzen gesetzt wurden. Zum einen gaben die Westmächte vor, dass kein zentraler Nachrichtendienst aufgebaut werden durfte, sondern ein Verfassungsschutzverbund. Und in diesem Verfassungsschutzverbund leben wir hier in Deutschland heute noch. Ein Verfassungsschutzverbund mit 16 Landesbehörden für Verfassungsschutz und einem koordinierenden Bundesamt für Verfassungsschutz. Das, das Bundesamt für Verfassungsschutz ist quasi die Zentralstelle. Und dann haben wir 16 Landesämter für Verfassungsschutz. Auch das Saarland hat natürlich ein Landesamt. Der Albert ist da der äh, der entsprechende Leiter der Landesverfassungsschutzbehörde. Ich glaube auch letzte Woche wurde hier erst der äh, Verfassungsschutzbericht vorgestellt des letzten Jahres durch Herrn Albert und, dem, und ihrem Innenminister. Zudem wurde mit dem Trennungsgebot, das damals installiert worden war, zudem wurde mit dem Trennungsgebot eine bis heute zentrale Regelung für die deutsche Sicherheitsarchitektur dann installiert. Und danach darf der, dem Verfassungsschutz eine Polizeibehörde organisatorisch nicht angegliedert werden. Und der Verfassungsschutz darf auch nicht über Zwangsbefugnisse oder Exekutivgewalt verfügen. Was heißt das? Ein Verfassungsschutz darf niemanden auf der Straße anhalten, er darf nicht in Wohnungen rein, darf dort nicht durchsuchen. Das ist alles der Polizei vorbehalten. Das darf der Verfassungsschutz im Kern nicht. Im Kern ist es eigentlich so, sammelt, sammelt der Verfassungsschutz Informationen. Das ist seine Hauptaufgabe und daher kommt auch der Begriff Nachrichtendienst, von Nachricht, von Information, Nachrichtendienst. Das Trennungsgebot aber, und das ist ganz wichtig sozusagen für die Gefährdungslage, für die Gefährdung, in der wir leben heute, das Trennungsgebot steht, in einem, sehr engen steht einem sehr engen Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden, das heißt zwischen dem Verfassungsschutz und den Polizeibehörden, aber dennoch nicht entgegen, sondern sozusagen, dass hier ein Informationsaustausch zwischen Polizei und Verfassungsschutz stattfindet, das ist sogar geboten. Und dementsprechend hat man dann auch nach den Anschlägen vom 11.09.2001, das waren die Anschläge in Washington und New York auf, den, auf das World Trade Center, Sie erinnern sich mit den Flugzeugen, seit dem 11.09.2001 verfolgt man auch in Deutschland, das war damals mein Chef Otto Schili vor allem, hat das ganz stark nach vorne getrieben, verfolgt man in Deutschland das Konzept der Vernetzung der Sicherheitsbehörden. Das heißt, es handelt sich dabei um die Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden, von Bundes- und Landesbehörden, der Polizei und des Verfassungsschutzes. In, man nennt das in gemeinsamen Zentren und das berühmteste gemeinsame Zentrum ist das gemeinsame Terrorabwehrzentrum in Berlin. Kritiker gibt es da auch, was diese gemeinsamen Zentren angeht. Kritiker monieren in diesem Zusammenhang eine etwaige Überschreitung des Trennungsgebotes oder stellen auch die Rechtmäßigkeit solcher Vernetzung gänzlich in Frage. Das ist aber eine Kritik, die ist unberechtigt, sie ist, muss man sagen, auch realitätsfern, denn bei diesen Zentren bleibt das Trennungsgebot auf jeden Fall gewahrt und die Vernetzung der unterschiedlichen Behörden ist auch verfassungskonform und, wie ich finde, mehr als zweckmäßig. Wir tun im Land Berlin, um auch einen kleinen Ausflug vielleicht sozusagen nach Berlin zu machen, in die Hauptstadt, wir tun in Berlin Inzwischen übrigens Ähnliches. Ich habe mit Blick auf eine rechtsextremistisch motivierte Serie von Brandanschlägen im Bezirk Neukölln in Berlin, vielleicht haben Sie davon gehört oder gelesen, Ende April diesen Jahres das gemeinsame Informations- und Bewertungszentrum Rechtsextremismus einrichten lassen. Auch da wird quasi dann zwischen der Polizei und äh, dem Verfassungsschutz werden Informationen ausgetauscht zu dieser Problematik des Rechtsextremismus in Neukölln. Ähm ich würde mir wünschen, und jetzt mache ich vielleicht mal eine kleine Pause oder ich komme mal von diesem Thema Rechtsextremismus ein bisschen weg. Ich komme mal, wir sind hier im Saarland, ich komme mal ein Stück weit nach Europa. Und mit Blick auf diese gemeinsamen Zentren, die ich gerade angesprochen habe, würde ich mir sehr wünschen, dass ein solcher Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsbehörden auch auf europäischer Ebene weiter intensiviert wird. Denn Extremisten und Terroristen operieren längst grenzüberschreitend und können dabei Lücken in der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der verschiedenen EU-Staaten auch nutzen. Wir müssen uns der transnationalen Dimension, das ist so ein Fachbegriff, sage ich jetzt mal, also der grenzüberschreitenden Dimension des internationalen vor allem, aber nicht nur, vor allem des islamistischen Terrorismus, daher sozusagen bewusst sein und wir müssen uns eigentlich die Frage stellen, die stellt sich sozusagen Deutschland, wie ich finde, zu selten oder gar nicht so richtig 
enthusiastisch, brauchen wir einen Nachrichtendienst auf der europäischen Ebene? Brauchen wir einen europäischen Geheimdienst? Das ist mal die Frage, die man stellen muss einfach. Da sage ich nein, das braucht man nicht. Das wäre, glaube ich, ein Stück weit auch vielleicht, ich sage mal, gefährlich oder man weiß nicht, was das werden könnte. Nein, das brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen, das haben wir jetzt noch nicht. Wir brauchen eine in den europäischen Verträgen ähm, geregelte, vertiefte Zusammenarbeit zwischen den europäischen Nachrichtendiensten. Und ich habe heute Morgen am Frühstückstisch, fiel mir ein, da habe ich natürlich darüber nachgedacht, dass ich heute Abend hierher komme. Ich bin dann heute Morgen auch schon hierher geflogen. Ich hatte aber noch einen kleinen Moment Zeit und dann habe ich aus meinem Bücherregal mir ein, äh, ein Buch geholt, ein, ein Gedichtband von jemandem, den Sie alle kennen, Alfred Gulden. Alfred Gulden, kennen Sie wahrscheinlich, der ist, glaube ich, seit kurzem auch Ehrenbürger äh, hier der Stadt Saint Louis. Ähm, und äh, Alfred Gulden hat Anfang der 80er ganz viel über die Grenze hier geschrieben. Ist Ihnen vielleicht auch bekannt. Und ähm, das fiel mir heute spontan noch mal ein beim Thema Europa. Und ich äh, habe mir das heute Morgen, ich habe es auf mein Handy abfotografiert, aber ich habe es mir hier aufgeschrieben. Vielleicht darf ich das mal zitieren, ganz kurz sein Gedicht, äh, wo er was zu Europa sagt. Er sagt da, von wegen Europa, das ist dünnes Eis. Der Erste, der fest drauf tritt, der bricht ein. Und jetzt sagt er, und doch, 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 einen Anfang muss es geben. Und das hat er in den 80er Jahren geschrieben und inzwischen haben wir natürlich eine, ein enges Zusammenrücken der europäischen Mitgliedstaaten. Aber beim, bei dem Thema der europäischen, bei der Zusammenarbeit der europäischen Mitgliedstaaten im Bereich der Nachrichtendienste, da ist noch was zu tun. Dort arbeiten die Nachrichtendienste auch schon eng zusammen. Das ist aber mehr ein, sage ich jetzt mal, informeller Zusammenschluss. Sie tauschen zwar Informationen aus und gelangen auch zu gemeinsamen Bewertungen, aber diese guten Leistungen, die es in dem Bereich schon gibt, die ließen sich nach meiner Überzeugung noch steigern wenn wir quasi in den europäischen Verträgen, ich weiß auch, dass es nicht ganz so einfach ist, aber wir müssen eigentlich in den europäischen Verträgen ausdrücklich eine Zusammenarbeit auch der Nachrichtendienste regeln. Man kann, ich bin eigentlich der Meinung, dass die Zusammenarbeit der, der europäischen Nachrichtendienste im Schatten der europäischen Integration steht. Im Schatten deswegen, weil die anderen Sicherheitsbehörden, also die Polizeibehörden, das wissen Sie, Stichwort Schengen, Stichwort Europol, und was man da alles noch aufzählen kann, Nacheile, man kann ja über die Grenzen hinweg verfolgen, in das andere, nach Luxemburg oder nach Frankreich, kann die Polizei, die saarländische Polizei hinterherfahren, das ist heute alles geregelt. Eine Zusammenarbeit im Bereich der Polizei haben wir seit den 70er Jahren und im Bereich der Nachrichtendienste haben wir bis heute gar nichts. Und deswegen bin ich der Meinung, da müssen wir ran, weil es inzwischen auch so etwas gibt wie ein europäisches Sicherheitsinteresse. Eine auf diese Weise verstärkte Kooperation, wenn man sie denn will, muss allerdings, das finde ich auch, begleitet werden von gemeinsamen und einheitlichen rechtsstaatlichen Normen, die die Zusammenarbeit eben dann der verschiedenen Nachrichtendienste regeln. Und dies bedeutet auch, dass sich die verschiedenen nationalen Aufsichts- und Datenschutzgremien, die Nachrichtendienste werden ja beaufsichtigt, kontrolliert, dazu komme ich später auch noch, da muss es dann natürlich auch ein, eine Entsprechung geben, auch auf der europäischen Ebene, das ist selbstverständlich. Nach diesem kurzen Ausflug auf die europäische Ebene komme ich vielleicht nochmal zurück auf den hiesigen, auf den sozusagen Verfassungsschutz in Deutschland zurück. Die Rolle des Verfassungsschutzes und auch der Schwerpunkt seiner Tätigkeit haben sich seit seiner Gründung immer wieder verändert. Auch das hat Frau Dr. Paul eben kurz angesprochen. Wir hatten in den 70er Jahren ja den linksextremistischen Terror der Roten Armee Fraktion in den 80er Jahren. Also auch in den 80er Jahren setzte sich das dann fort. Dann hatten wir während der Zeit des Kalten Krieges ja auch ähm, die Spionageabwehr, die da sehr aktiv war, gerade Richtung Osten natürlich. Dann erinnern Sie sich vielleicht, nach der Wiedervereinigung kam der Rechtsextremismus auch auf. Es brannten damals schon in den 1990er Jahren Flüchtlingsheime in Ostdeutschland vor allem. Sie erinnern sich vielleicht an Rostock, Lichtenhagen. Da kam also der Rechtsextremismus schon auf in den 90er Jahren. Und dann quasi der Aufstieg, so muss man es wohl sagen, des islamistischen Terrorismus nach 9-11 bis hin zu terroristischen Einzeltätern, die sich über das Internet und soziale Netzwerke radikalisieren und aus islamistischer oder auch rechtsextremistischer Motivation heraus bis heute, bis heute eigentlich Anschläge verüben. Hinzu kommt, dass extremistische Organisationen immer stärker und auch effektiver versuchen, ihre antidemokratische Position in die Gesellschaft zu tragen und dort anschlussfähig zu werden, ganz aktuell auch im Bereich Rechtsextremismus momentan. Und dies alles hat den, meine Damen und Herren, hat den Verfassungsschutz in der Vergangenheit schon vor große Herausforderungen gestellt und eigentlich ist es auch heute noch so. Ich möchte dies im Folgenden nochmal anhand von Beispielen aus den Bereichen Islamismus, Rechtsextremismus und auch Spionageabwehr ein bisschen konkretisieren. 
Die Terrororganisationen des sogenannten Islamischen Staat und auch Al-Qaida haben sich inzwischen darauf verlegt, ihre mörderische Ideologie möglichst effektiv über das Internet zu verbreiten und vor allem Einzelpersonen zu Anschlägen mit einfach zu beschaffenden Tatmitteln zu animieren. So sind auch in letzter Zeit dann bei Anschlägen im Westen vor allem Einzelpersonen in Erscheinung getreten, die mit sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten zu Anschlägen inspiriert und auch instruiert wurden. Nach allem, was wir wissen, zählte auch der Attentäter, der auf dem Berliner Breitscheidplatz mit einem gestohlenen LKW, ich erzählte ja eben davon, eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat und dabei zwölf Menschen tötete und weitere 55 zum Teil schwer verletzte, auch zu dieser Einzeltäterkategorie. In diesem Fall, das war ja der Tunesier Amri, waren vor dem Anschlag ungefähr, und das ist jetzt sozusagen der Kritikpunkt, in diesem Fall waren vor dem Anschlag ungefähr 50 deutsche Behörden etwa anderthalb Jahren involviert. Das waren Behörden aus sechs Bundesländern und des Bundes sowie sieben Staatsanwaltschaften. Und Sie wissen, dass es leider nicht gelang, die Bluttat zu verhindern. In mehreren parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, auch bei uns, bei mir zu Hause sozusagen in Berlin, werden Fehler, die in diesem Zusammenhang gemacht wurden, aufgearbeitet. Und dies betrifft natürlich auch die Rolle des Verfassungsschutzes. Ich kann jetzt hier heute der Arbeit und den Ergebnissen dieser Untersuchungsausschüsse von äh, im Bundestag und auch in den Ländern nicht vorgreifen. Ähm, ich kann mich aber an dieser Stelle auf eine Aussage eines äh, von uns in Berlin, auch von mir selbst, nach dem Anschlag eingesetzten Sonderbeauftragten berufen. Und dieser hat in seinem Abschlussbericht über das Handeln der Berliner Behörden im Fall Amri unter anderem festgestellt, dass, ich zitiere das mal, die deutschen Nachrichtendienste im Vorfeld des Anschlages vom 19. Dezember 2016 eine bemerkenswert bedeutungslose Rolle gespielt haben. Diese Tatsache lässt zwangsläufig die Frage natürlich danach der Wirksamkeit der Arbeit des Verfassungsschutzes aufkommen. Das muss man aber noch mal sagen, der Verfassungsschutz ist keine Strafverfolgungsbehörde, sondern sein gesetzlicher Auftrag liegt in der Beobachtung und Analyse extremistischer Bestrebungen. Allerdings muss man auch sagen, verändern sich extremistische Bestrebungen, zum Beispiel in ihrer ideologischen Ausrichtung, in ihren Aktivitäten und nicht zuletzt auch in ihren Strukturen. Und dabei hat in den letzten Jahren die Bedeutung klassischer, fester Strukturen wie etwa Vereine, ja, es gab ja auch immer wieder extremistische Vereine. Diese Strukturen haben insgesamt abgenommen. Und ich meine daher, dass der Verfassungsschutz sich künftig noch stärker einzelfallbezogen orientieren muss. Ähm, Im Prinzip ist es, wenn man es mal ganz einfach sagen will, heute versteht sich der Verfassungsschutz vor allem als, äh, wenn man mal die Kategorie Jäger und Sammler nimmt, ja, dann versteht sich der Verfassungsschutz heute vor allem als Sammler. Und ich bin der Meinung, wir müssen den Verfassungsschutz mehr dahingehend ausrichten, dass er jedenfalls auch mehr jagt. Also auch mehr Jäger wird, Sammler muss er bleiben, aber er muss auch mehr Jäger werden und zwar von einzelnen gefährlichen Personen. Und das ist auch wichtig, um das Umfeld von islamistischen Gefährdern, vor allem von islamistischen Gefährdern, die eigentlich in die Zuständigkeit schon der Polizei fallen, aber um das Umfeld eben auch besser auszuleuchten und aufzuhellen. Und werden dann die Informationen von Verfassungsschutz und Polizei eng und regelmäßig ausgetauscht, so stelle ich mir das vor, ist der Verfassungsschutz Teil einer verbesserten Gefahrenabwehr und diesen Weg werden wir in Berlin jetzt auch gehen. Das heißt, ich habe meinen Verfassungsschutz in Berlin stärker auch auf das Jagen jetzt ausgerichtet. Nicht weniger groß, kommen wir wieder vom Islamismus ein bisschen weg, nicht weniger groß sind die Herausforderungen, mit denen sich der Verfassungsschutz im Bereich des Rechtsextremismus konfrontiert sieht. Der Mord, Sie wissen es alle, an dem Kasseler Regierungspräsidenten Dr. Lübcke stellt hier, muss man wirklich sagen, eine Zäsur, eine Zäsur dar bei der Bewertung und dem Umgang mit gewalttätigen Rechtsextremisten. Es ist, soweit wir wissen, in der Geschichte der Bundesrepublik der erste Mord, der erste Mord an einem demokratischen Politiker durch einen mutmaßlichen Rechtsextremisten. Und der Tatverdächtige war, nach dem, was bisher so über ihn äh, bekannt ist, fest in die rechtsextremistische Szene eingebunden und dem Verfassungsschutz auch bekannt. Nachdem er sich jahrelang unauffällig verhalten hatte, war er aus dem Blick der Sicherheitsbehörden geraten, obwohl sich an seiner Gesinnung offensichtlich nichts geändert hatte. Noch stärker, und da komme ich zu dem zurück, was ich eben schon sagte, noch stärker und ähnlich, eben wie, und ähnlich wie im Bereich des islamistischen Terrorismus muss also aus meiner Sicht der Verfassungsschutz auch im Bereich des Rechtsextremismus stärker einzelfallbezogen arbeiten und mehr personenbezogen arbeiten. 
Und hier geht es zum einen darum, bekannte rechtsextremistische Gewalttäter, auch wenn sie sich über einen langen Zeitraum nicht innerhalb der Szene bewegt haben, einer fundierten Gefährdungsbewertung zu unterziehen. Und darüber hinaus gilt es auch für den Verfassungsschutz, auch bislang unbekannte, sich radikalisierende, potenzielle Rechtsterroristen jenseits bekannter Strukturen ausfindig zu machen. Und ganz wichtig dabei, dass wir der Aufklärung im Internet ähm, hier eine, eine, eine Schlüsselrolle zukommen lassen. Das ist auch, was letzte Woche hier vorgestellt worden ist von, vom saarländischen Innenminister und dem Herrn Albert. Der Konsum rechtsextremistischer Ideologie über entsprechende Websites und Blogs, die Online-Kommunikation mit Gleichgesinnten und auch der Hass, und auch der Hass, der sich in Kommentaren entlädt, haben mittlerweile eine Schlüsselrolle bei der Radikalisierung von Rechtsextremisten eingenommen. Und auf diese Weise hat sich quasi jenseits von rechtsextremistischen, rechtsextremistischen Veranstaltungen, wie wir sie früher kannten, von Konzerten zum Beispiel, von Demonstrationen, quasi eine Art virtuelle rechtsextremistische Parallelwelt inzwischen etabliert. Und diese Parallelwelt hat sich zu einer ernsten Gefahr für unsere Demokratie entwickelt, die leider eben auch den Nährboden für Gewalt und Terror bildet. Und gerade im Bereich des Rechtsextremismus ist der Verfassungsschutz daher im Sinne einer Früherkennung gefordert. Ein Beispiel für diese Funktion als Frühwarnsystem ist die Einstufung von Teilen der AfD, namentlich der Jugendorganisation Junge Alternative und des sogenannten Flügels, Höcke, Klammer auf Klammer zu, als sogenannte Verdachtsfälle durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Im März diesen Jahres hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz mitgeteilt, dass bei beiden Gruppierungen, also Junge Alternative und Flügel, Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen. Ein Blick in das dieser Einschätzung zugrunde liegende Gutachten, das können Sie auch online sich selber anschauen, zeigt klar, dass sich sowohl die junge Alternative als auch der Flügel mit ihren zahlreichen Äußerungen vor allem über Geflüchtete gegen die Menschenwürdegarantie, gegen die Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes richten. Und junge Alternative und Flügel stehen beispielhaft für eine Szene, die sich selbst als neue Rechte bezeichnet und in vielerlei Hinsicht anders auftritt, als es herkömmliche Rechtsextremisten tun. Anders als klassische Rechtsextremisten vermeidet diese Szene offenen Rassismus und Antisemitismus. Auch die Verherrlichung des Nationalsozialismus spielt allenfalls noch eine untergeordnete Rolle und wird nicht offen propagiert. Ziel dieser Szene ist es zuallererst, den politischen Diskurs für extremistische Positionen zu öffnen und die gesellschaftliche Isolation des Rechtsextremismus zu durchbrechen. Und Sie alle kennen vermutlich die Protagonisten dieser Szene, angefangen bei den Wutbürgern von Pegida. Dann gibt es die intellektuelle und popkulturell agierende identitäre Bewegung bis hin zum rechten Rand der AfD in Form des bereits benannten Flügels oder der jungen Alternative. Und all diese Protagonisten eint das krude und abwegige Selbstverständnis, keine Rechtsextremisten zu sein, sondern vielmehr für eine schweigende Mehrheit zu sprechen. Und das muss auch klar gesagt werden, auch wenn der Verfassungsschutz die geistig-politische Auseinandersetzung mit solchen Ansichten nicht ersetzen kann. Das ist nicht seine Aufgabe. Das müssen andere machen, das müssen die Parteien machen, das müssen die, müssen die zivilgesellschaftlichen Strukturen machen bei uns. Auch wenn er das nicht ersetzen kann, aber der Verfassungsschutz muss in seiner Rolle als Frühwarnsystem deren extremistischen Kern analysieren und auch darüber informieren. Das ist seine Aufgabe. Und lassen Sie mich das noch an einem Beispiel verdeutlichen. Wenn zum Beispiel die Identitären, also die Identitären Bewegung, die Identitäre Bewegung von Ethnopluralismus, das wird dort häufig gebraucht, der Begriff von Ethnopluralismus sprechen, so ist dieses nichts anderes als eine moderne Form des Rassismus, der den Begriff der Rasse vermeidet. Und anderes Beispiel, in Berlin, vielleicht haben Sie es gehört, in Berlin gab es eine rechtsextremistische Demonstrationsreihe unter dem Motto Merkel muss weg, an der sich bis zu 3000 Personen beteiligten. Und was die Organisatoren dieser Veranstaltungen als legitimen Protest gegen die Einwanderungspolitik der Bundesregierung darzustellen versuchten, war tatsächlich, war tatsächlich aber zutiefst antidemokratisch motiviert. Aus Redebeiträgen und äh, skandierten Slogans wurde klar, dass Merkel muss weg, in Wahrheit ein Synonym ist für das System muss weg. 
Solche Entwicklungen zu erkennen, zu analysieren und die Öffentlichkeit über Akteure, Schlüsselbegriffe und Slogans dieser neuen rechtsextremistischen Szene aufzuklären, das ist die Kernaufgabe, meine Damen und Herren, des Verfassungsschutzes. Und nun möchte ich noch mit der Spionageabwehr, ich habe es eben auch angekündigt, noch auf einen dritten Bereich quasi, einen dritten wichtigen Bereich der Verfassungsschutzarbeit eingehen, von dem in Berlin als Hauptstadt in besonderer Weise betroffen ist. Berlin ist ein Spionage-Hotspot. In Berlin gibt es über 150 diplomatische Vertretungen, das heißt vor allem Botschaften, aber auch Konsulate. Und entsprechend hoch ist auch die Präsenz, die Präsenz anderer Nachrichtendienste und Geheimdienste. China, Russland oder auch Nordkorea, um nur wenige zu nennen, all diese Staaten sind in der Vergangenheit mit zum Teil massiven, massiven Spionagetätigkeiten gegen unser Land aufgefallen. Diese Aktivitäten reichen von spektakulären Entführungen über die Bespitzelung oppositioneller und virtuellen Desinformationskampagnen bis hin zu massiver Wirtschaftsspionage. Vielleicht haben Sie es gehört, erst vor wenigen Wochen wurde im Tiergarten in Berlin ein Mann kaukasischer, äh, kaukasischer Herkunft erschossen. Indizien weisen hier auf eine mögliche Verstrickung russischer Geheimdienste hin. Das alles zeigt, dass Berlin auch nach dem Ende des Kalten Krieges ohne Übertreibung immer noch als eine Hauptstadt der Spione bezeichnet werden kann. Und neben den genannten Staaten von mir eben, also Russland, China, Nordkorea, das sind immer die üblichen Verdächtigen, neben diesen Staaten das hat aber auch der NSA-Skandal gezeigt, es sind noch andere Staaten aktiv, in Berlin, aber auch deutschlandweit. Und diese umfangreichen Aktivitäten machen es unumgänglich für den Verfassungsschutz, dass er im Rahmen seiner Spionageabwehr, wir nennen das einen Rundumblick, einen 360-Grad-Blick sozusagen einnimmt. Das heißt, er guckt sich eben nicht nur die drei äh, sozusagen Hauptakteure an, sondern er schaut sich auch, westliche Staaten an. Ja, er schaut auch nach Amerika, er schaut, beziehungsweise er schaut auch, was machen die Amerikaner hier, was machen vielleicht auch die Franzosen hier, was machen unsere Verbündeten hier. Denn auch die sind schon aktiv, das muss man einfach sagen. Und dabei geht es in erster Linie dann eben darum, sich nicht auf einen Kreis der üblichen spionageverdächtigen Staaten festzulegen, sondern allen illegalen, nachindienstlichen Aktivitäten nachzugehen. Und da möchte ich noch auf Zwei Themen kurz eingehen, die im Zusammenhang mit dem Verfassungsschutz immer wieder thematisiert und auch problematisiert werden. Das eine ist der Einsatz von nachindienstlichen Mitteln und das andere ist die Kontrolle des Verfassungsschutzes. Ähm, es liegt meiner Meinung nach eigentlich ein Stück weit ähm, auf der Hand, dass ein Nachindienst ohne nachindienstliche Befugnisse, also das, was er quasi darf, ein zahnloser Tiger ist. Zur Aufklärung. Von, die sind ja abgeschottet, die extremistischen Strukturen. Und zur Aufklärung dieser abgeschotteten, abgeschotteten Strukturen sind Maßnahmen der Kommunikationsüberwachung, wie wir sagen, das heißt Telefonüberwachung, Internetüberwachung, diese Dinge, Postüberwachung, ähm, das ist da nötig. Und was auch nötig ist, ist der Einsatz von sogenannten V-Personen. Das ist aus meiner Sicht unerlässlich. Klar muss aber auch sein, dass wir dafür klare gesetzliche Regelungen brauchen, und dass der Einsatz dieser Mittel, wenn man sie dann anwendet, natürlich auch nicht Selbstzweck sein darf, sondern die Mittel dürfen nur dann eingesetzt werden, wenn sie sozusagen zielgerichtet sind und effektiv auch, auch Aufklärung am Ende des Tages bieten. Und darüber hinaus ein ganz wichtiger Punkt für mich persönlich auch, ähm, ich bin Sozialdemokrat, das sage ich jetzt hier einfach mal so, darüber hinaus muss die Tätigkeit eines Nachindienstes und damit auch seiner nachindienstlichen Befugnisse und Aktivitäten natürlich in einer demokratischen Gesellschaft, in der wir leben, kontrollierbar sein. Diese, diese demokratische Kontrolle ist meiner festen Überzeugung nach für die Legitimation des Verfassungsschutzes in Deutschland unerlässlich. Und ich selbst habe mich in Berlin für eine stärkere Kontrolle auch des Berliner Verfassungsschutzes stark gemacht und eingesetzt. Und ich habe bei mir äh, bei uns im Ministerium, also in der Senatsverwaltung heißt es ja bei uns, habe ich eine besondere Organisationseinheit geschaffen, die den Verfassungsschutz stärker kontrolliert. Wir haben daneben natürlich noch die parlamentarische Kontrolle. Auch da gibt es einen besonderen Ausschuss. Das ist hier im Landtag, im Saarländischen Landtag genauso. Und dieser Ausschuss wird natürlich auch über die Tätigkeit des Verfassungsschutzes informiert und hat das Recht auf die Erteilung von Auskünften, Akteneinsichtsrechte, Zugang zu den Einrichtungen und auch auf die Anhörung von Dienstkräften der Verfassungsschutzbehörden. Die von mir genannten 
Kommunikationsüberwachung, also Telefonüberwachung, Postüberwachung und so weiter unterliegen auch einer speziellen Kontrolle durch eine Kommission. Das ist hier im Saarland nicht anders. Das zeigt, wie ich finde, alles, dass der Verfassungsschutz kontrollierbar ist und auch sein muss. Und das Wichtige dabei ist, dass diese Kontrolle der Institutionen, Verfassungsschutz, letztendlich auch Legitimation und vor allem auch den dort, dort Beschäftigten ähm, Rechts- und Handlungssicherheit bietet. Das ist wichtig, weil die Beschäftigten der Verfassungsschutzbehörden, das muss man sich auch mal vor Augen führen, so sie, die haben wirklich auch, wie soll ich sagen, es ist problematisch für die Beschäftigten, dass sie fast täglich durch den Kakao gezogen werden in den Medien, äh, aber tagtäglich äh, sozusagen dahin kommen, sich einsetzen ähm, und auch nicht zu knapp arbeiten, sage ich Ihnen. Ähm, die haben eine ganze Menge zu tun und ähm, äh, dass sozusagen hier eine Legitimation erfolgt, für, auch für die Beschäftigten durch die Kontrolle, das ist unheimlich wichtig, weil sich die Beschäftigten tagtäglich für die Sicherheit unseres Landes einsetzen. Ja, soweit bin ich jetzt erstmal am Ende. Ich habe den Eindruck, Sie haben mir aufmerksam zugehört. Vielen herzlichen Dank dafür und jetzt Stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung.